Voyons, il est où, Jocelyn? C'est un H là-dedans. Ah. C'est quoi ton parfum? Euh, ils viennent de me dégeler, je sais pas. Vous la mettre? Ah, oh, attends, parlant de parfum. Merci. Rien du moins. Bienvenue à l'émission Fringe du mois. Euh, ben, cette première émission du festival, officiellement. C'est la troisième Puis... saison, quand même. On est, on est content. Oui, c'est troisième, troisième saison qui commence très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'émission. On sent que on est plus installé, ça fait du bien de, de, de sentir ça. Ben oui, et... puis il euh, y a une nouveauté cette année, on a une fanpage qui s'appelle euh, Fringe Moi sur Facebook, fait que euh, si vous voulez nous suivre, euh, allez voir Exactement. cette page. Exactement, puis c'est intéressant parce que sur la fanpage, vous allez pouvoir suivre aussi la grande nouveauté cette année, en fait, c'est qu'on nous a lancé un défi, celui de la voir taille. tous les spectacles. On a déjà commencé, présentement on en a neuf de vues avec des événements, pas juste des spectacles, parce que là, Fringe a il n'y a pas autant de spectacles. Puis aujourd'hui à l'émission, euh, on va recevoir Act of Rod, euh, qui fait partie du Off euh, Fringe. Et puis euh, plus tard aussi, on va avoir euh, directement du Japon au Sarah Soup. C'est ça. C'est ça. Cool. Bienvenue à la pause d'affiche. Les gens viennent poser des affiches, on est le mercredi 6h, la porte vient d'ouvrir, là c'est la folie, tout le monde veut mettre leur affiche le plus en vue possible. Et ce qui est le fun, c'est que dans à peu près 20 minutes, quand la pluie va tomber, il n'y en aura plus! Alors, c'est vraiment le lancement du film officiel, le parti commence. Et la tente à bière est officiellement ouverte. Alors, en direct et en différé du Parc Fringe, nous recevons Rodney Ramsey. So, hi Rod. How you guys doing? Hey, yeah. great. So, your show is Act of Rod. Yes. Yes, so it's a show that you wrote. Yes. And can you tell us uh, what is it about? Well, I wrote it and it was directed by Robin Henderson. And uh, basically, um, it's kind of weird. It's sci-fi and it's uh, set on a space station. And it's a late night comedy show. So okay. it's kind of like Conan O'Brien meets Dave Chappelle on Star Trek Deep Space Nine. Kind of weird, I know. I know. It's all me, Dave. Yeah, okay. Are you a <laughs> sci fi fan? I love science fiction. Yeah. Yeah, yeah. And I like black exploitation, so I thought I'd put them together. Okay. <laughs> uh, what inspired you uh, uh, for, for this show? Oh, well, you know, I just kind of threw all the things I love together. You know, okay. I like mixing genres. You okay. know what I mean? I, again, I love sci fi, I love late night. I mean, I'm a stand up comedian. Okay. And uh, also, I have a group uh, called FlipsideComedy.com, and uh, we film a lot of videos <laughs> and commercials and stuff. So I was like, "Yo, I want to do all my favorite projects, stick them into one big project, and just show everybody." Well, what is, what is it to work with the uh, Robin? You know, Robin. Oh Henderson? man, Robin Henderson, best director ever, man. Yo, you bring the creativity, and she brings the whip, puts it down. Yeah. <laughs> <laughs> I felt like I was picking so cotton. Do you have some uh, choreography in your show? Um, yeah, a bit, because Robin Henderson, she's got Dance Animal. Yeah. And uh, yeah, so at the beginning, there's a bit of choreography, and then we get right into the uh, monologue, just like a, a late night show. And then after that, there's a commercial, and we do some character work, and then yeah, it kind of goes like that for the rest of the show. Cool. And there's a bit of music at the end, too. Yeah, if you guys want to come check it out, I got a voice. I got a voice. In the so. Where do you play your, your show? <laughs> at the Montreal Improv. Yeah. Uh, and it's pretty much all comedy. And at the end of every night, there's going to be uh, improv going on. I'll be there. Hopefully, you guys will be there. And you, you should be there. Donc, euh, au Montréal Improv, il y a à peu près sept shows. C'est un venue. C'est une salle off. Donc, c'est off fringe, mais c'est très, très proche des autres salles. Donc, vous n'avez pas à courir partout dans la ville pour voir. Merci beaucoup. Thanks. Thank you, guys. Oh, the tradition. Okay. So you know that? Yeah, I do. Okay, so uh, pick a it's, color. A, it's, a, it's a prototype. So pick a color. 
What, what color is it? Uh, uh white. White. <laughs> yeah. Okay. Pick a number. Uh, eight. Eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And another number. Three. Three. Okay. 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 Mm. So, you pick. Play us your show in thirty seconds. Oh yeah. Yes. yes. Okay. What's going on, y'all? My name is Rod from the Act of Rod show uh, from the year 2035. Yeah! I just beamed down here to give you guys a little promo, a little information, introduce you to some of the characters on our show this week. I want you to give it up for Uncle Tishan. Wagwan, y'all need to come out to the Act of Rod show. There's plenty of things going on and a little bit of weed too. Cheers! Now give it up for your bad man, the only African in space. Chim Wewe. Oh my god, it is so good to be here today to promo for this show. It is going to be a very good time. You should come out, act of rod, tomorrow, the day after. I don't care. I just want to see you there. Thank you so much. Oh my god. Alors c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission. Et puis dans la deuxième partie, reste avec nous. Revenez nous parce qu'on va avoir my exploding family au Sarasoup. Donc ma famille exclusive, c'est magnifique, vous allez voir.